హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు బయాలజీలోని సెకండ్ చాప్టర్ అయిన రెస్పిరేషన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో లెట్ అస్ బిగినర్ ఎపిసోడ్ ఈ చాప్టర్ అనేది మనం గాలి పీల్చినంత ఈజీ అది ఎలాగో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం మనం పీల్చేదాన్ని ఆక్సిజన్ అని ప్లాంట్స్ పీల్చేదాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని సింపుల్గా చెప్పగలుగుతున్నాం కానీ ఒకప్పుడు సైంటిస్టులకు అలాంటి పేర్లు లేవు కాబట్టి ముందు మనం వాళ్ళు ఏ విధంగా పీల్చేవారో తెలుసుకున్నాం వాళ్ళు విటియేటర్ అనే పదం వాడేవారు విటియేటెడ్ ఎయిర్ అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే బర్నింగ్ని సపోర్ట్ చేస్తుందో అది తీసి వేస్తే మిగిలిన సబ్స్టెన్స్ అని అర్థం సో మన భాషలో సింపుల్గా చెప్పాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాంతోపాటు నైట్రోజన్ ఇలా అన్నమాట అంటే ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో బర్నింగ్కు అది తీసివేయడం అంటే ఆక్సిజన్ అంటే విటియేటెడ్ ఎయిర్ అంటే ఆక్సిజన్లెస్ ఎయిర్ అన్నమాట నెక్స్ట్ చాల్కి యాసిడ్ అనే పదం వాడేవారు దీన్ని ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అని కూడా పిలిచేవారు ఇది సీబోట్ ఏ విషయం కనిపెట్టాలన్నా ఏదో ఒక సైంటిస్ట్ పోరాడే ఉంటాడు ఈ సిచ్యువేషన్లో మాత్రం లావైజర్ గారు ఎక్కువ కృషి చేశారు అప్పట్లో మనం గాలి పీలుస్తున్నాం వదులుతున్నాం అని మాత్రమే తెలుసు లావైజర్ గారికి మాత్రం వేరే గ్యాస్ని పీల్చుకుంటూ మరో గ్యాస్ని విడుదల చేస్తున్నామని నమ్మకం ఆయనకున్న పూర్తి నమ్మకం ఏమంటే ఏ గ్యాస్ అయితే తీసుకుంటామో అది బ్లడ్తో రియాక్ట్ అవ్వదు అలాగే వచ్చే గ్యాస్ అనేది రెండు సేమ్ క్వాంటిటీస్లో ఉంటాయనే నమ్మకం కానీ తర్వాత వచ్చిన సైంటిస్టులు ఈయన మాటను తప్పని కొట్టిపడేశారు ఎయింటీన్త్ సెంచరీలో రాసిన ఒక బుక్లో ఇలా ఉంది మనం పీల్చే గాలిలో ఆక్సిజన్ కలిగి ఉండొచ్చు అలాగే వాటర్ వేపర్ అలాగే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది అది మనం కాల్చగలం తర్వాత ఏదైతే విడుదల అవుతుందో అందులో కార్బన్ ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ ఇంకా చాలా మెటీరియల్స్తో కూడిబడి ఉంటాయి అని రాసింది సో దీంతో నైన్టీన్త్ సెంచరీలో రెస్పిరేషన్ గురించి కాస్త ఐడియా వచ్చిందని మనం ఇప్పుడు గమనించగలం సైంటిస్టులకేమో కానీ జనాల్లో మాత్రం ఒక అభిప్రాయం ఉండేది అదేమంటే మనం పీల్చే గాలి చల్లగా ఉన్నా వేడిగా ఉన్నా రివర్స్ వచ్చే గాలి మాత్రం వేడిగా ఉంటుంది అంటే మన బాడీలో ఏదో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి ఇలా వేడిగా మారుతుంది ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ వల్లనే మన బాడీలో ఏదో ఒక ప్రాసెస్ కొనసాగిస్తుంది అని వాళ్ళ అభిప్రాయం వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కరెక్టే నిజంగానే రెస్పిరేషన్ అనేది మన బాడీలో కొన్ని మార్పులకు కారణం కానీ అవి కొన్ని స్టెప్స్లా ఉంటుంది ఆ స్టెప్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ బ్రీతింగ్ అంటే సింపుల్గా గాలి పీడ్చడం నెక్స్ట్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ లంగ్స్ లెవెల్ ఆ పీల్చిన గాలి అనేది లంగ్స్తో ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం అంటే ఆక్సిజన్ని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదులుతున్నాం అనమాట అలా గ్యాసెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై బ్లడ్ ఆ పీల్చిన గాలి బ్లడ్తో కలుస్తుంది అది గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ బ్లడ్ బ్లడ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ టిష్యూ లెవెల్స్ అంటే మనం పీల్చిన గాలి ఇప్పుడు టిష్యూస్లో మిక్స్ అయిపోతుంది తర్వాత జరిగేదే సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఈ రెస్పిరేషన్ అనేది సెల్స్లో జరుగుతుంది ఇవి రెండు రకాలు అనారోబిక్ ఏరోబిక్ దీని గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ బ్రీతింగ్ మనం పీలుస్తున్న గాలి ఆక్సిజన్ అని వదులుతున్న గాలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని చిన్న యాక్టివిటీ ద్వారా ప్రూవ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫిగర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక పిల్లాడు ఊతున్నాడు అక్కడ లైమ్ వాటర్ ఒక నార్మల్ వాటర్లో ఉంటుంది అక్కడ లైమ్ వాటర్ అనేది సీఓ టూ రిలీజ్ అవుతే మిల్కీ బైట్గా మారుతుందని సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి తెలుసుకుంటున్నాం సో ఆ అబ్బాయి ఊదిన వెంటనే సీఓ టూ గ్యాస్ అనేది లైమ్ వాటర్లో మిక్స్ అయ్యి మిల్కీ బైట్గా ఫామ్ అవుతుంది సో మనం ఎక్స్క్రీట్ చేసేది సీఓ టూ గ్యాసే అని ప్రూవ్ అయింది ఇక్కడ నాకు అర్థం కాని ఏంటంటే ఇంకో టెస్ట్ ట్యూబ్లో వాటర్ తీసుకున్నారు దానివల్ల యూజ్ ఏంటో నాకు ఇప్పటి వరకు అర్థం కాలేదు మీలో ఎవరికైనా తెలిసి అంటే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని చదివి పెంచేస్తాను తర్వాత మనకు ఉన్నది పాత్వే ఆఫ్ ఎయిర్ ఈ పాత్వే అంటే మనం తెలుసుకుందాం నాసిల్స్ నాసిల్ క్యాబిటీ ఫ్యారింగ్స్ లారిన్స్ టాకియా బ్రాంచెస్ బ్రాంగియోలస్ ఆల్వియోలస్ బ్లడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ నాసిల్స్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది తర్వాత నాసిల్ క్యాబిటీ తర్వాత లారిన్స్ ఫ్యారిన్స్ ఇక్కడ మనకు ఎపిగ్లాటిస్ అనే ఒక మస్కులా టిష్యూ కనిపిస్తుంది ఈ ఎపిగ్లాటిస్ అనేది విండ్ పైప్కి ఫుడ్ పైప్కి మధ్యలో ఉంటుంది దేన్ని ఎక్కడ పంపించాలో చూసుకునేది మొత్తం ఇదే తర్వాత మనకు ఉండేది ఫ్యారెన్స్ లారెన్స్ దీని తర్వాత నుండి అసలు కథ మొదలవుతుంది అదే ట్రాకియా తర్వాత బ్రాంచెస్ బ్రాంచియోలస్ ఆల్వియోలస్ తర్వాత డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ వల్ల చివరికి బ్లడ్ ఈ బ్లడ్కి చేరిన ఆక్సిజన్ మళ్ళీ బాడీ పార్ట్స్ మొత్తం తిరిగి సీఓ టూ గ్యాస్ని కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ లంగ్స్కి చేరుతుంది ఈ లంగ్స్ నుండి మళ్ళీ ఆ గ్యాస్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే రెస్పిరేషనరీ ప్రాసెస్ వల్లనే మనకు డైజెషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట ఆ ఆక్సిజన్
लंग्स स्मा चाबर्स अंत चिन्ह चाबर दादान अला फाम अ गैसे सैक्शन की तोडपड़ी मालिक्यूल चाबर्स मनम लीनियर फाम लेते अभी वन सिक्ट मीटर्स का अंत और टेनिस को तो सामनमन इंदाक मनक एपिग्लाटिस अने विन पैप की फुट पैप की मध्य उड़क चेरा सर गमन पंपस्तून फुडते दादानी पड़ने अभी जारक फुट पैप पंपी गा की बर उबी सिंपल् विंड पैप दूरी दी कंट्रोल नर् नर्वस् सिस्टम इध फ्लाप लाइक लेव यह एपिग्लाटिस अने फुटना पंपी लेकिन विनना पंपी रेटे सारी एपटी पंप ट्रई ची अंत एना तिंटू गा पीलुन की ट्रई ची लेकिन गा वत तिना ट्रई ची रे साध्यम का सर मैं मेकाज आफ रेस्परे इन ह्यूमन बीइंगी तेजक फ्रेंड्स इकड़ डयाफ्रम अंत लंग्स काग मन ऊपर पीलचा की पंपा एंत यूजफुल डयाफ्रम अने रिलाक्स लंग्स चाहिए अंत ला बैठक और डयाफ्रम कंप्रेस अंत बैठना लगे डयाफ्रम अने लगभग बैठना लपल्ल की रेद ला बैठक की वेल्ले डयाफ्रम अने डोर ऐटे मोतम लंग्स अने फ्लोर अच्छे डोर अने फ्लोर की एंटर अवानी आलोचे अला अंके मन गा पीलचुक मन चस्ट रीजन अने वन तुम अंत इक लंग्स एक्सपैंड रिलाक्स अवतनाई अमन ग्रह अमाइलते रिप्स प्रासे मन गा पीलचा इंस्पेषन लेदा इनहलेषन अटार अदे वदल एक्सपीरेशन लेदा एग्जलेषन अटार सर इन लंग्स एक्सपैन रिलाक्सेषन मैं तेजक कदा इप्ड लंग्स का इनफर्मेस मैं तेजक लंग्स अने चाल स्पाजी का उठाई रे लंग्स अने से सेम सैज लफ्ट लंग अने हार्ट की स्पेस वा की का चुटी रे लंग्स अने डबल मेम्रेन स्ट्रक्चर तो एनक्ज उ यह रे लेयर्स मध्य फ्लूरा अने फ्लूड तो निर्दे फ्लूड अने कोई रकल इंजुरी ना तपा की एंत सहाय पड़ती अंत का स्पाजी नेचर लंग्स उठाएनक दी कारण फ्लूरा अलागे आ मेम्रेन स्ट्रक्चर से मन तुम मन रेस्ट स्टेट उ मन हार्ट बीट लंग्स रेट मत कंट्रोल उ अदे एना प्रॉब्लम टेन हार्ट बीट लंग्स एक्सपैन अं रिलाक्सेषन अने तक उ रेस्परेशन अने ब्रेन तो संबंध उ सो ब्रेन नीं रेस्परेटरी ट्राक वरकू उ मजिल मन कटते रेस्परेटरी प्रासे मोतम आगेपो मन चलता सर इप्ड मन गैसे सैक्शन गुजरात तुम इंतरकू मन एयर अने लंग्स एलाकटो तेजक लंग्स नीं ब्लड की एला चो मैं इनको तेजक अड़ मन को मेन पनी चेस आलिओलाई आलिओलाई डिफ्यूजन प्रासे वाल ब्लड आक्सीजन कंबाइन चेस्टे फ्रेंड्स स्क्रीन चूपन फिगर मेदार मल्ल लुक् अड़ा मन गमन ब्रांस आलिओल रेड सैल कैपल नैटवर्क आक्सीजन कॉर्बन डयाक्सइडन कभी आलिओल आलिओल क्लड कैपल मन कंपन कदा फ्रेंड्स अड़ा डिफ्यूजन प्रासेस वाल कॉर्बन डयाक्सइड आक्सीजन अने ब्लड ना लंग्स की एक्सचेज उ फर् एग्जापल मन आक्सीजन ब्रीड चस्ता अभी लंग्स की चरतें लंग्स आलिओल की चेरी आलिओल क्लड कैपल की एंटर अलागे एंटर आइन आक्सीजन बाडी मोतम तिगी सीओ टू का फाम अल्ली आलिओल दी वस्तु आलिओल दीओ टू अने मल्ल डिफ्यूजन जी आलिओल की मल्ल एंटर मल्ल अलिओल नि लंग्स की चेरी बैठक फ्रेंड्स इकड़ो सिंपल लाजि अदेटो मैं इन डिस्कसम चिंते मन ये गा पीलचुटरा अंत आक्सीजन चपता अभी तपू एक्सीजन तो नईट्रोजन कॉर्बन डयाक्सइड इला अन्नी गैस मन नोस प्रवहिस्टाई तरवा मन को आक्सीजन मतमे यूज मिगता गैस अने याजिट रिजाई का सीओ टू अने मन बाडी प्रोड्यूस आक्सीजन ने अबजर्व चुस्टी का बट्टी आक्सीजन कंटंट तग्पो सीओ टू कंटंट पे मरी नईट्रोजन अने याजिट उ अंत एंत पीलचुटा अंत याजिट विदल फ्रेंड्स टेबल ने अबजर्व चीजन मन पीलचुने ट्वेंटी वन पर्सेंट उ 
వదిలేటప్పుడు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మన బాడీ యూటిలైజ్ చేస్తుంది మరి ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ని సివో టూ ఫామ్లో మన బాడీ ఎగ్జైల్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం ఇన్హేల్ చేసేటప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అలాగే వదిలేటప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్కి చేరింది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగిందనే మనం అనుకోవచ్చు తర్వాత నైట్రోజన్ అనేది మన బాడీకి ఎలాంటి యూజ్ లేదు కాబట్టి సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బయటికి పంపిస్తుంది సరే ఇప్పటిదాకా మనం మనం తీసుకున్న గాలి లంగ్స్ ద్వారా వెళ్ళి ఆల్వేలైకి చేరి బ్లడ్లో కలుస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఆల్వియోలైకి బ్లడ్కి మధ్య డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లో ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బ్లడ్లో ఎలాంటి పిగ్మెంట్ అనేది ఆ ఆక్సిజన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని క్యాచ్ చేసి విడుదల చేస్తుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రక్తం ఎర్రగా ఉండడానికి కారణం హిమోగ్లోబిన్ ఈ హిమోగ్లోబిన్ అసలు మన బాడీలో ఎలా పనిచేస్తుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లో ఎంతో యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎలాగంటే మనం ఆల్వియోలై దగ్గర డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్లో బ్లడ్లోకి ఆక్సిజన్ కలుస్తుంది అలాగే సివోటో అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులో ముఖ్య కారణం హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా ఫామ్ అయ్యి బ్లడ్లో కలిసిపోయి ఆ బ్లడ్ని మొత్తం బాడీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేలా చేస్తుంది ఆక్సిజన్ మొత్తం విడుదల చేసిన తర్వాత మన బాడీ పార్ట్స్లో మిగిలిపోయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అదే ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్వేలై దగ్గరికి తీసుకుని వస్తుంది మరి ఇక్కడ ఆల్వేలై లంగ్స్కి చేరుస్తుంది లంగ్స్ నుండి మనం సివోటోని రిలీజ్ చేస్తామన్నమాట ఈ సివోటో అనేది బ్లడ్ ప్లాస్మాలో కలిసిపోతుంది సరే ఇప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ అనేది హిమోగ్లోబిన్ ద్వారా ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా ఫామ్ అయ్యి మన బాడీ చుట్టూ తిరుగుతుందని మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ హిమోగ్లోబిన్ అనేది బయటికి తీసి సీ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉంటున్న ప్లేస్లో కనుక పెడితే ఆ ఆక్సిజన్ అనేది హిమోగ్లోబిన్లోని ప్రతి మాలిక్యూల్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా ఫామ్ అవుతుంది అదే ఎనిమిది కిలోమీటర్లు లేకుంటే పదమూడు కిలోమీటర్లు పైన అంటే ఆక్సిజన్ డెప్త్ ఉన్న రీజన్లో పెడితే ప్రతి హిమోగ్లోబిన్ మాలిక్యూల్ అనేది చాలా తక్కువ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఎంత పడిపోతుంది అంటే వన్ ఫిఫ్త్కి పడిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఐదు శాతం అక్కడ ఒక్క శాతంతో సమానం నాకు తర్వాత ఉన్న కాన్సెప్ట్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఆ నెక్స్ట్ వీడియో అనేది ఈ వీడియో ఎన్ స్క్రీన్లో ఉంది ఒక్కసారి గమనించి వీడియో ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ టెన్త్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చే చాప్టర్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్